继续我们的镜头，要带您来到苏格兰的第一大城格拉斯哥。它曾经是英国在十九世纪最繁华的工业都市，靠着在克莱德河两岸的钢铁跟造船工业，累积了大笔的财富。但是随着英国工业衰退，格拉斯哥也陷入了大规模的萧条。直到进入二十一世纪，格拉斯哥给自己重新定位，它要作为一个文化城、一个观光城。那么城市景观大翻转，其中最重要的呢，就是把从前造船业所留下来在河岸的工业废地，通通变成一座接着一座外形前卫新颖的公共建筑，再一次把人们带回到水岸边。我们一起来看看。苏格兰第一大城格拉斯哥在盖尔语的意思就是“绿草如茵”，从空中看去便能了解名字的由来。贯穿整座城市的克莱德河虽然只有一百多英里长，却是格拉斯哥最重要的命脉。从造船到贸易，数百年来两者相依而生。克莱德河岸边只剩一座的造船厂正在赶工，得在秋天前完成英国皇家海军的航空母舰。这张订单五十八亿英镑，史上最高，却也很可能是史上最后一张。很难想象，一百年前这条河上曾经有多达六十家的造船厂，当时世上两成的船舶都是出自格拉斯哥。被称为工业革命的摇篮，格拉斯哥在上个世纪靠着纺织、造船、钢铁，累积大笔财富。市中心华丽的维多利亚建筑就是最好的印证。只是随着六零年代英国传统工业衰退，克莱德河岸边的工厂纷纷关门，人口大量外移，整座城市充斥着衰败的气息。In 2003, a formal plan was launched to regenerate the river with some pretty long-term objectives of creating a lot of new jobs. Uh, creating a lot of new homes, creating a lot of new commercial uh, retail and leisure space. 本世纪初，格拉斯哥政府为了翻转城市，展开了一个长达二十五年的水岸改造计划。十三公里长的河滨地带分为六个区域，依照自身的特色，有着不同的发展重心。比如 BBC 苏格兰总部所在的太平洋码头就被定位是一个数位媒体城。一旁新月形的科学馆是英国建筑大师 Norman Foster 的作品，椭圆球体的外形使用极前卫的钛金属建材。而同样是由 Foster 跟 Partner 设计的，是在今年即将落成的 Hydro 巨蛋。外形模仿古罗马跟古希腊的露天竞技场，建筑立面采用气动半透明电，白天阳光会透过表皮照入室内，夜晚又会发出一种截然不同的光线。连接克莱德和南北河岸的 Clyde Arc 也是新地标之一。The the Clyde Arc opened three years ago. Fantastically dramatic bridge. And what was interesting about that bridge is it seems to draw together everything around it. So it becomes a beautiful urban scene of real European quality. 水岸改造带动人潮最成功的例子就是由扎哈哈蒂操刀的河滨博物馆。博物馆 Z 字形的外观像是被挤压的皱褶，也像流动的河水。博物馆内部依附着外部蜿蜒的造型，空间看起来仿佛是一个隧道结构的效果。馆内展的是原本交通博物馆的收藏，三千多件的展品纵览了格拉斯哥在上个世纪的丰富多样。博物馆南侧边只是停着 g l e n l e y 号，一八九六年首航的帆船，它曾经环绕世界四遍，从一九九三年开始就被博物馆收藏，永久停靠在这个风景优美的河畔。Glasgow is in the middle of a huge transformation. 英国喜剧演员 Bill Connolly 就是出生在克莱德河岸边。And the biggest change I've seen in my life is the The, the lack of shipyards on the Clyde, and, and now there, there's more pleasure on the Clyde. 
I think the River Clyde is unbelievably special. You know, with squinty bridges and festivals and concert halls. There was no concert hall when I was a kid. So it's brilliant. 克莱德河的水岸改造不只有大式的公共建筑，还会有将近两万个单位的水岸住宅商业空间，跟创造五万个工作机会。哥本码头区一栋栋新建的公寓住宅，跟对岸老旧的造船厂形成了有趣的对比。观看格拉斯哥的转型，跟一条河流不无关系。它曾经是苏格兰人走向新世界的出发点，现在它也将揭示格拉斯哥的未来。